Hola. Hola. When Thursday at um, uh, las nueve, five. Nueve a.m. Ajá. No, ¿verdad? Yes, no. yes. <laughs> Nine a.m. Oh. Ok, good. Muy bien. Ok. Pues, Siguiente. Siguiente. Sí. Dino. sí. What time do you? Eh, arriba dijo que era arriba dijo que era arriba. Sí. Yes. Um, right, uh, right to work. Uh, um, Dice cuando llegas yeah. al trabajo. Yeah. It arrive at siempre a las nueve, pero no lo puedo pronunciar, profe. Sería, a ver, inténtelo. ¿Ah? Eh, inténtelo. Vamos a ver cómo sale. Oh. I agree. I agree. Ah. Ah. Y siempre las nueve, pero se me olvida cómo se pronuncia nueve. A la... Ok. I arrive at nine. Arrive. Arrive. At nine. At night. Yes. Me voy por la tercera entonces. Yes. <laughs> Will, are you next vacation? Sería la tres. Sí. ¿Cuándo son tus próximas vacaciones? De profe. Ajá. Eh, Jerry. Eh, Sería enero. Enero. Uh, January, 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 uh -huh. five. January five, okay. Uh -huh. January fifth. Good, good, good. January five. Me gusta preguntarle usted ahora, Victoria. Creo que falta, verdad? Sí. Solo que no sé si me alcanzan a escuchar. Aquí estoy viendo cómo va. Eh, sí, le escuchamos. Okay. Uh, okay. Sí, sí. Disculpen, estaba en el mute. Uh, the number one is when is, when is your next meeting? My next meeting is the next week. Ok. Eh, siguiente. What time do you arrive to work? I'm arrive to work at 8 a.m. Ok. When are you next vacation? My next vacation is in November. No sé si es, is, it is on November or in November. En este caso, si solo es el mes, es en November. Pero, por ejemplo, November. si usted dice November 6, ya cuando agrega un número, ya va a decir oh. on. Ajá. Entonces, en November. Ok. Ok. Me toca preguntarle quién hoy es con ese finalizado, ¿verdad?
Okay, let's pass the second attendant list. You listen to her name and you say present. So in this moment, uh, we pass the second attendant list. I know that uh, some of you have some inconvenience because of the rain, because it's been raining in, in different parts right here in the, in the country. So, but because of that, we try to, to work in that. So you listen to your name and you say present. Uh, Carmen Lisette Rivas. Present, teacher. Uh, Denia Guadalupe Cruz. Present. Uh, thank you. Uh, Dina Esther Magen. Present. Uh, Gloria Teresa Cepeda. And Gustavo. Miramor. Joana Bernadette Paz. Present. Pero son para dos eh, Karen Elizabeth Hernández. Karina Araceli Gómez. Present teacher. Thank you. Eh, Luis Néstor Alejandro. Present teacher. Thank you. Eh, María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Present teacher. Thanks. Uh, Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you, Mario. Uh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Uh, Nelson Emilio Hernández. Raúl Otoniel. Present, Mr. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Yancy Catalina. Present. Thank you. And Judy Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you. I know. All right. Okay, congratulations. So all of you could share some valuable information about the activities. Eh, me gustó mucho como lo comentaron. Uh, the expressions you use, also the time. So that was great about vacation. So you know about vacation, right? So that is actually uh, important uh, to focus on that. Let's continue with the next activity. Eh, tenemos un poquito acerca de the next, next structure. So let's work at this. Vamos a hablar acerca de the time. How to use prepositions of time. Y justamente me preguntaba por ahí, eh, Victoria, que cuál era, si era on o es in. Este tema es súper importante, así que pongamos mucha atención. Este tema es crucial porque aquí vamos a saber, teacher, y cuándo se ocupa on y cuándo vamos a utilizar el in y cuándo utilizamos at. Por favor, teacher, explíqueme. Tenemos preposition. ¿Cuál es la función de una preposition? La función de una preposition es indicarnos un lugar o un espacio dentro de una oración nos indica un factor es importante tenemos on how to use prepositions of time on Saturday es decir el sábado todos los días de la semana usamos on on Monday on Tuesday on Wednesday on Thursday on Friday on Saturday y on Sunday es decir nunca nunca vaya a usar Teacher, this Sunday. No, nunca. Nunca va a usar in, in Monday. Nunca va a usar in. El que se ocupa es on para los días de la semana. Voy a anotar. Take notes. Para mandar notas, es una cosa importante. So, días de semana, on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. El único. Luego tenemos eh, cuando hay un mes. Pero este mes está acompañado de un número. En este caso serían los números ordinales. Los números ordinales son aquellos que comienzan como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, fourteenth, twenty, twenty first, twenty second, twenty third. Entonces vamos usando lo que son eh, el tiempo, right? Eh, en este caso dice on January 23rd. En enero 23 usamos on porque va el mes y va la fecha. 
Vamos con la siguiente. On Monday, February 5th. Teacher, ¿y cómo digo yo en inglés el, el lunes 5 de febrero? ¿Cómo digo yo el lunes eh, 5 de febrero? Decimos on Monday, es decir, en, iniciamos con el día, el lunes, coma, February 5th. Entonces sería on Monday, February 5th. On Wednesday, November 6th. On Friday, October 13th. On, on, eh, on Tuesday, you know, we we'll say August 24th. Y así vamos eh, trabajando estas fechas. Usamos on para referirnos a ya sea día de semana y la mañana. On Wednesday morning. Es decir, el miércoles en la mañana o el sábado en la tarde o Saturday afternoon o qué tal el domingo en la noche o Sunday evening. Y ya hemos complicado eh, parte del, del uso del on. Entonces, vamos con el uso del in. Esto es importante, muy, muy importante. Cuando usamos in, lo usamos para los meses, pero el mes no tiene que ir acompañado por ningún número para que podamos utilizarlo. On January, on February, on March, on April, on June, in June, in August, in, August, in September, in October, in November, in December, in January, in February, in March, in April, Es decir, in lo usamos para el mes. Hey, when do you graduate? In October. Okay. When is your birthday? Is in April. Y justamente me preguntaban ahora, fíjense. Hey, when is your birthday, William? Oh, my birthday is in, in April. Entonces decíamos in, eh, porque solo mencionaba el mes. Ahora bien, te preguntan, pero ¿y cuándo es? Pues, ah, okay. What is your birthday exactly? Okay, my birthday is on April 4th. Okay. And what is, when is your sister's birthday? Oh, my sister's birthday is on uh, August 13th. Ah, okay. Thank you. All right. We, we know that. Eh, okay. También para referirnos a, los, a, las, a las temporadas, en este caso, de seasons, que son las estaciones del tiempo. Nosotros solo tenemos dos en el país. ¿Cuáles son las temporadas que tenemos de seasons? Winter y tenemos summer. Solo tenemos dos. No tenemos winter, que es nieve, snow. No tenemos spring, que es primavera, spring, no tenemos. Ni tenemos autumn, que significa otoño. No tenemos primavera ni otoño. Solo tenemos summer y tenemos winter y manifestados en condición distinta, como la nieve. Ahora vamos con el at. ¿Cuándo voy a utilizar at? Vamos a ver. ¿Cuándo usamos el at? El at lo usamos para los, para la, los tiempos específicos. Por eso es que usted dice, teacher, ¿y, ¿y cómo se dice a las cuatro? A, at four. A las cinco, at five. No, es a las seis, at six. O a las siete, at seven. Entonces, Por eso usamos siempre el at, si ustedes recuerdan, porque no especificaba un tiempo. At noon, eh, al mediodía, at night, en la noche, at midnight, en la medianoche. Esta es como la manera general. Ahora vamos a ver un cuadro donde ya especifica cada uno. Alguien me dijo una vez, hey teacher, eh, in, in Monday, in Monday. Ah, on Monday, ah yes, on Monday. Y a veces eh, cuando... Las personas hablan con americanos y a veces se los olvida la gramática y ellos se quedan así como que, ¿qué dijo? Pues? Entonces es importante tomar estos puntos eh, acá. Oh, my God. Ok. Eh, eh, Joana, help me to read at precise time. Ayúdeme a leer at. At precise time. At three o'clock. At ten um ten past three a.m. or half past eight. Pa, uh, past 
ten uh, at noon and dinner time at bedtime at sunrise at sunset at the moment. Uh, thank you so much, uh, Joanna, for this information. So we're talking about a precise time. Cuando hablamos de un precise time, nos indica que eh, estamos hablando acerca de un tiempo preciso. A las 3, at 3 o'clock, at 10.30. Eh, es a, ¿A qué hora es? Al amanecer. Entonces, nos indica un preciso tiempo, right? It's a precise time. Thank you so much, Joanna. That was good. Okay, eh, Mari Martinez, eh, help me to read about in. Okay, teacher. Thank you. In. In Mount Gerard, centuries and long period. period. Uh, centuries, centuries. Centuries and long period. In May, in summer, in the summer, in 1000, maybe, in the 1000, in the, in the next century, in the eighth, eight, in the past future. Exactly. Finish. Yes, exactly. So, si ustedes se fijan, usamos in para meses, para años. En 1990, in 1990, en 1990s, 1990s, en el 2021, 2021, en el 2018, 2018, en el 2017, 2017, en el 2000, 2000, eh, 2025, 2025. Entonces usamos in para los años y para siglos, que en inglés es century. In the ice age, en la era de hielo, in the past, en el pasado, o in the future. So, para eso usamos in. Entonces vamos definiendo ya la cada una. Vamos con on. Vamos con la parte de on. Eh, let's see here. Okay, let me see. Uh, Lisette, it's, it's Lisette Rivas. Tell me Lisette with on, please. Yes, teacher. On days and um, dates. On Sunday, on Thursdays, on 6 March, on 25 December, um, I don't, I don't, don't, no sé cómo se dice 2010. Eh, 2010, en este caso, usted dice los primeros dos números, 20 ah, okay. y 10. 20, 2010, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence, Independence Day, on my Friday, on New Year's Eve. Exactly. Entonces vemos que usamos on para los días y las fechas. On Sunday, on Tuesday, on Friday, on Saturday, on 6 March. Podemos decir on y luego 6 y luego March. On 25th December 2010 o 2010. On Christmas Day, on Independence Day, on my birthday. Para celebraciones... Vamos a utilizar on. Ahora vemos cómo se define cada una. Eh, antes de pasar a la siguiente, ¿tienen alguna consulta? Uh, ¿Pregunta? Yo una consulta con el tema de los, de los años, teacher, porque escuché que dijo en los 2000, 2000. 2000. Ah, o Yes. Pero ahorita dijo 2010 y es 2010. Sí. Y tal vez me pudo, no, me... Pero... Es que lo que pasa es como es, puede decir 2000 para decir 2000 o 20. 
eh, puede usar, puede decir usted, por ejemplo, 2001 hasta eh, 2000, 2000 hasta qué, 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 hasta 2010. Eh, puede usarlo así o puede decir 2010, 29, pero el 2000 sí se menciona como 2000. 2000. Ajá. Sí. De ahí los demás sí se Thank pueden. Bien, eh, de Thank hecho, you. oh, you're welcome. De hecho, veamos también eh, si podemos practicar un poquito eh, los años. Quiero que ustedes aprendan a decir los años en inglés. Si yo les pongo este año, eh, ¿cómo lo dirían ustedes en inglés? Los años parten de los primeros dos números. Usted lee en inglés los primeros dos números y después los otros dos bueno, números. Bueno. ¿Cómo sería? 2020. Bueno. Ya, yeah, 2020. Y si yo quiero decirles 1998, ¿cómo sería? Um, eh. Eso, 19, que es 19. 98, que es 98. Entonces, así se dice en los años. Si yo quiero decirles 1925, 26, ¿cómo digo el año 1926? 1926. Eso. Y 1890, el año 1890. 1890. Ajá. Eh, el 2015 2015 eh, 15 2015 yes 15. Eh, 2000 eh, 2021 2021 y cuando sea el año 2030 ¿cómo sería? 2030. Eh, 2030. 20, 20, 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. Pero ahí le voy entendiendo. Ajá, es que, y la clave es que primero lee los dos números y los otros dos. Esto es para años. Por ejemplo, ya para cantidades, ya cambia como eh, two, 2000, eh, na, eh, one, one, one thousand, 980, ya es otra modalidad. Pero para los años, esa es la estructura. Vamos con la siguiente que tenemos acá. Y vamos con unos pequeños exercises. Look at the examples. I have a meeting at night. Vamos a ver, le vamos a pedir. One second. Okay, Judy, help me to read the sentences, please. Perdón, teacher. Help me to read the sentences. Ayúdeme a leer las oraciones. Todas. Yes. Okay. Look at this example. Look at. I had a meeting at 9 a.m. The shop. They, the shop clock. At meantime, meaning night, had when hung a long time in England, it on time at now in December. Do you think? We will go to Jupiter in the future. There shall be a lot of progress in the next century. century. Do you work on Monday? 
her birthday is um 20 November where will you be on New Year's Day? Year's Day, algo así se dice, ¿verdad? Yes, Year's Day. Okay. Yes, correct. Okay, thank you. We can see some examples about this the rule. Usamos at nine, at midnight, at lunch, lunch time, in December, in the future, in the next century, on Monday, on 20 November, on New Year's Day. Entonces, vamos viendo cómo eh, se va utilizando las preposiciones in, ot y an, según el tiempo, ¿verdad? según lo que hemos visto en la regla. Y eso es muy bueno porque vamos a identificar, eh, y se lo digo con mucha sinceridad, eh, cuando yo estaba estudiando inglés y había aprendido bastante, hasta lo hablaba, eh, a mí no me había quedado claro el uso de cuando usabas at, a veces confundía el in con el on o el at, entonces eh, la clave es aprenderse bien la estructura. Esta es la clave. Ustedes ya vieron que esta es la clave. Y yo, a pesar de que ya lo hablaba un poquito, pero yo me confundí en algunas partes. Usaba in en vez de on. Entonces, es importante que podamos tener estas reglas y las podamos repasar las veces que sean necesarias. Ok, vamos con la siguiente actividad. Complete the email using prepositions of time. Compare answers with the classmate. Vamos a ver. Tenemos acá este email address, tenemos este correo, y necesito que ustedes lo completen utilizando las preposiciones que hemos estudiado. Por ejemplo, are you busy in at on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts 6.30. Así que en este momento necesito que completen el siguiente ejercicio y iré mencionando algunos nombres para que me ayuden a contestar. ¿Ok? Así que eh, iniciamos en este momento a completarlo. We start working on this.
Okay, let's socialize the answers. Let's see here. Vamos con la primera, vamos con la primera. We work in this. Okay, uh, you help me to answer, everybody. We're, we're going to use the chat for completing the statement. Hello, Fatima, are you busy? No. ¿Cuál sería? It is a Monday. No. What? On Monday. On Monday. Ah, on Monday. Okay, because it's date of the week. On Monday afternoon. Do you know about the new products that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at, at six. At six. Okay, entonces sería at, at six, right? Uh, talking about the time. Vamos a dar yeah. a check. Okay. Look at the chat. Look at the chat. Oh, uh, at 6.30, I work until 5.45. But I can meet you. I can meet at you. Six. At 6. Okay. Vamos a ponerlo entonces. At 6. Okay. At six. Muy bien. On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. In March. In March. In March. Uh -huh. On Monday. Ah. Oh, oh la la. That's great. In March on Sunday, and I can't that day. Okay. Hello. Uh, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. I can't that day. Muy bien. Vamos a ver. Necesito un voluntario de este grupo que nos lea esta información. Yes, un voluntario. Yo, teacher. Thank you. I appreciate it. From Fatty 2018 at email that to Mary no sé cómo se dice guión bajo. Down dash. Down dash. T W O. Uh, at email dot com. Subject. No hay, mm, new production. New production. Presentation. Hello, Fatima. Are you busy Fati. Fati. on Monday? On Monday after. Do you know about the new product at the company launches? There is a presentation about it and sound very interesting. I start at Six thirty. I work until five forty five, but I can meet you at six o'clock on the corner of 
Fierce Avenue, 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 no, Avenue, 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 yes. and Main Street. When do you think? What? There is, what do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday and I can that today. Okay, thank you so much for this. All right, uh, we could complete this exercise. Okay, we're gonna work in pairs just to conclude the class because we need to finish the class today. And what we had to do is to reinforce, but in, in this case, in pairs, what you had to do is this. Um, sh show you the last activity for this class. Turn, uh, use, in this case, your turn using the information from the exercise number two, page 35, write what some of the activities that your classmate have to do, specifying time and date, and use and connect your ideas. In este caso, vamos a fortalecer esta actividad. La única diferencia de que solo va a ser con una persona, es decir, va a ser speaking. Eh, usted va a escuchar a su compañero acerca de qué actividades tiene y cuáles son las fechas y el tiempo que va a realizar la actividad. Entonces, es una short activity just to conclude. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama un feedback. Ya que como usted ya ha realizado la actividad al inicio, ya al final, esta actividad para usted es algo que ya lo maneja. It's something that you handle. So it's not going to be complicated for you to work on that. So let's make in pairs. Eh, formemos parejas. Let's work in pairs. Y usted le va a, a compartir acerca de las actividades que tiene y cuál es la hora y la fecha que tiene esas actividades. Justamente es esta parte that we have here. Um, this one, exactly this one. Justamente lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la fecha? Y el tiempo que usted va a realizar la actividad. Y con ese terminamos eh, la clase. Así que yo les voy a dar five minutes to work on that. Cinco minutos para esto. Así que, eh, let's start. Iniciemos. Y usted va a compartir su información con su compañero. Vamos a formar parejas. Ok, six. Let's make six. One second. Ok, entonces formamos los breakout rooms y usted comparte activities, the date, and the day. Let's go. María Julia García. Eh, María Julia García. Se encuentra ahí, María. Hello. María Julia García. Ok. Ok.
Maybe the ear and it is not working. Due to using the information professors. All right, what's some about? El ejercicio dos era, era. El ejercicio dos era el de la slide number five. ¿Cuándo es su primera reunión? ¿Cuándo es tu siguiente reunión? Teacher, el, el ejercicio dos. Es el de la slide number five, ¿verdad? Yes, eh, the activity, the date, and time. Yes. Date. Ok. Yes. Entonces con eso tenemos que eh, escribir las, las actividades que tus compañeros tienen que hacer. Es, Especificando tiempo y fecha, usa end para conectar las ideas o sus ideas. Es lo que hicimos al inicio, es lo que hicimos al inicio, solo que lo hacemos eh, con grupos pequeños. Lo que hicimos al inicio. Ok, si gustan, respondo yo. Ok, okay. yo solo. Como dice que tenemos que especificar como el día y, el, y la hora, ¿verdad? Entonces, sí. tomorrow, eh, August 25 at 9 a.m., I will go to pick, pick up my children and the bus terminal. Mañana... Mañana, 25 de agosto. 25 de agosto. A las 9 de la mañana. Eh, tengo que ir a o iré a recoger a mis hijos a la terminal de buses. Ok. Esa es como que la actividad más diferente de lo que hago normalmente en mi trabajo. Ok. Yes. Podría repetirla en inglés. Please. Tomorrow, August, yes. August, 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 25. August 25 at 9 a.m. Okay. Um, I will or why? No sé cómo sería will or why. Recoger. How do you speak, teacher? Recoger. Es, eh, pick up, puede ser pick. No, no, o... no, sería cual, es W I W L. I, para futuro, I will. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. I will go to pick up. To pick. Pick, pick. P I C K. Ajá, ajá. Of my children. My children. At the bus. Terminal. Bus es S. S. Aquí está la parte la S. Paja. <laughs> ok. Eso sería. Ok. No sé, si así, no sé si así es la, la actividad, Tisha. Yes, exactly. It is like this. Okay. 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 Mary. Hello. Hello. Um, mañana es Wednesday, ¿verdad? Yes. yes. On, oh. on Wednesday. Friends. 25 August. Tuesday. Uh, eight. O'clock, I present a report. Eight. Eight o'clock, I will present. Report. Ahí no sé, teacher, si present. siempre lleva el at. Eh, uh -huh. 
August, yes, siempre, siempre, para que oh. diga a las tales horas. Yes. ¿Cómo es? Yes. I will present report. Present report. Report. Okay. Y an at nine o'clock. Nine o'clock. I Monday. Nineteen yeah, of September. Uh, birthday, birthday par, pa, party. Birthday party. Ah, okay. okay. In On September. Day, exacto. Ah, okay. On day 19 of September, it is at two in the afternoon. ¿Puedes repetir? Yo no entendí. Ok. My activity is I am having a brinder party on the 19th of September. It is... Yeah. Ok, dime. ¿Tienes una fiesta en septiembre de tu cumpleaños? ¿Eso quiere decir? Eh, tengo no. una... Quiero, sí, tengo una ¿Sí? fiesta. Ah. Tengo una fiesta de cumpleaños el 19 de septiembre. De septiembre. A las de la tarde, eso quise decir. Ah, ok. No, okay. Eh, sí. <ríe> septiembre y donde dije alas. It, 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 it at two. In the afternoon. Okay, guys, we have uh, concluded our class. So let's wait uh, your partners to join us because we need to finish. And also, uh, I'm very satisfied because of the effort and the work done in the class today. So I know it's a very challenging time, but I think we have done a great job. So that's very important. Don't stop, never give up, work harder, sacrifice because you're gonna make a difference in every class, right? Así que gracias chicos, vamos a pasar a asistencia y concluimos la clase. Ok, así que nos vamos rapidito con Carmen Lisset Rivas. Present teacher. Thank you, Denia Guadalupe Cruz. Present teacher. Ok, Dina Esther Mayen. Present teacher. Thank you, Gloria Teresa. Eh, Gustavo, Joana Bernadette. Karen Elizabeth. Eh, Karina Araceli Gómez, eh, Luis Néstor, María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Present teacher. Thank you. Eh, Mario Alfredo Morán. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Present teacher. Ok, thank you. Eh, Marlene en Mario. Nelson Amilcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present, Mr. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie. Present. Yancy Catalina. Y Julie. Present. Thank you. Okay, have a beautiful night to everybody. Thank you so much for being here in the class today. Present, teacher.
It's a pleasure. See you the okay. next class. Lo logramos. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Bye. Yes. Good night, Good night. everybody. Good night. You too. Bye.